ओके डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग जो है सी के टर्म वन के सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे 2021-22 मैंने दो और वीडियो बनाई है पहले उनके अंदर टर्म वन के पेपर करें डिस्कस पर वो सी बी एस सी के अंदर अलग अलग स्कूल के थे ये सी बी एस सी का है तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन डेट ऑफ नाइट्रोजन ये गलत है क्यों गलत है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है फॉस्फोरस का बड़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर डिपेंड करता है कि कितना इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है और फॉस्फोरस का साइज बड़ा है तो इसलिए इसकी वेंड्रोबॉल फोर्सेज ज़्यादा होंगे इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो पहला अलग गलत है नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव वाइल फॉस्फोरस इज इनर्ट ये भी गलत है नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको तोड़ना में एनर्जी ज़्यादा लगती है जबकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है उसको तोड़ना आसान है तो नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव नहीं होता है गलत है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी बहुत लगती है नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन दैन फॉस्फोरस ये भी गलत है फॉस्फोरस में तो पी बन भी जाता है ऐसे पर नाइट्रोजन में नहीं बनता क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है पी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनने की वजह से ये एन टू बन के रह जाता है फॉस्फोरस में कैटिनेशन हो रहा है नाइट्रोजन में नहीं होता तो ये भी गलत है नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन फॉस्फोरस 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 ये बात ठीक है नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है फॉस्फोरस में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग होता है तो फॉस्फोरस में ये क्या वाला स्टेटमेंट करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ये करेक्ट ठीक है इसको हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है जिसके अंदर रेशियो गड़बड़ा जाए तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो होता है उसमें रेशियो चेंज हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव वाले आय कम हो जाते हैं ठीक है ना तो उसकी वजह से मेटल डेफिशियंसी की वजह से रेशियो गड़बड़ हो जाती है फ्रेंकल और स्कॉटी में तो स्टीशियोमेट्रिक एंड में रेशियो सेम रहती है इंटस्टिशियल में भी सेम रहती है क्योंकि वो अपनी पोजीशन से निकल के इंटस्टिशियल साइड में आ जाता है तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलाटाइल कॉम्पोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ये जो है ये रॉन्ग स्लॉ है रॉन्ग स्लॉ ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट और इसलिए इसको हम लिखते हैं ये इज इक्वल टू पी ए नॉट का ये मोल फ्रैक्शन पर डिपेंडेंट होता है पार्शियल प्रेशर तो ये राउंड स्लो है ठीक है इसको भी हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल्स इज ड्यू टू जो क्रिस्टल्स में कलर आता है वो एफ सेंटर की वजह से आता है एफ सेंटर में क्या होता है कि एनाइन वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ जाता है ठीक है ना जब इलेक्ट्रॉन कम्स इन एनाइन वैकेंसी जहाँ एनाइन हटा और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि एफ सेंटर डेवलप हो जाता है या इलेक्ट्रॉन एक आ गया इंडस्ट्रीशियल साइड में तो उसकी वजह से कलर्ड हो जाता है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता है मेटल एक्सेस में मान लीजिए कोई पॉजिटिव वाला आयन एक, एक एक्स्ट्रा आ गया तो उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा कहीं पर तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी वजह से कलर हो जाता है सिस्टम तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से लिथियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो पिंक कलर हो जाता है बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस एफ सेंटर विल बी डेवलप बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी कलर विच ऑफ द आइसोमर हैज दी हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उस आइसोमर की ज्यादा होगी जिसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी तो ये जो है वन फोर डाइक्लोरोजीन जो है ये सिमेट्रिकल है तो इसमें पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी तो पैकिंग बहुत अच्छी होगी तो पैकिंग कॉम्पैक्ट होगी तो जब पैकिंग कॉम्पैक्ट होगी पास पास आ जाएंगे तो फिर क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट इसकी सबसे ज़्यादा होगी वन टू डाइक्लोरो यहाँ और यहाँ लगाए तो पास आ नहीं पाएंगे वन थ्री में भी यहाँ और यहाँ लगाए तो भी नहीं आ पाएंगे वन फोर वाले में बॉइंट सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ठीक है दोस्तों हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाई दी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्चुअल में ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि अल्फा एंड बीटा फॉर्म पॉसिबल नहीं है 
क्लोज स्ट्रक्चर में अल्फा एंड बीटा फॉर्म होते हैं तो ये उसके ओपन चेन से एक्सप्लेन नहीं होता है फॉर्मेशन ऑफ पेंटा स्टेट ऑफ ग्लूकोज वो हो जाएगा जब ग्लूकोज को रिएक्ट करवाओगे एसटी कैनोड्राइड से तो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट भी टू फोर डी टू फोर डी रिएक्शन से रिएक्ट करेगा ग्लूकोज तो एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट देगा ग्लूकोज क्योंकि तो उसमें अल्डियाइड होता है तो टॉलेंस टेस्ट देगा बट अल्फा बीटा फॉर्म्स जो ग्लूकोज के होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में पॉसिबल है तो ये रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाई ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो आंसर भी हो गया ओके स्टूडेंट सेवन क्वेश्चन देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग टाइम मिठाई मीठा इज एन एसन टू रिएक्शन होता है क्योंकि तो इसमें क्या होता है डायमिथाइल इथर बना रहे हैं जब बिलियम सन्स में तो ये डायमिथाइल इथर है तो डायमिथाइल इथर में क्या होगा कि यहाँ पे आपको सी एस थ्री बी आर दे दिए और सी एस थ्री ओ एन ए दे दीजिए तो ये प्राइमरी होना चाहिए प्राइमरी होने का मतलब क्या है कि एस एन टू में कैंसर चलेगा एस एन टू में प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव क्योंकि स्टेरिक हंडल्स वाली बात आती है तो ये डायमिथाइल इथर बनेगा तो इसके लिए एस एन टू मैकेजम चलेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन वाटर यूजेज इट्स येलो कलर ऑन स्टैंडिंग क्लोरीन वाटर का येलो कलर कहाँ गायब हो जाता है जब स्टैंडिंग में रखते हैं तो वो टूट जाता है इसको ऊपर काटा देते हैं तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि जब क्लोरीन वाटर जो होता है पानी के साथ क्लोरीन जब रिएक्ट करेगी तो एच और एच बनाती है इसका मिक्सचर बन जाता है बी आंसर होगा इसका क्लोरीन वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी तो एच प्लस एच बनता है तो इसकी वजह से उसका क्लोरीन का कलर कलर गायब हो जाता है फिर ये फर्दर टूट के नेशेंट ऑक्सीजन देता है ठीक है इसलिए क्लोरीन गुड ऑक्सीडाइटिंग एजेंट है जब मॉइस्ट होता है ओके इसको भी हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं ड्यूरिंग डी हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू एल्किस बाई हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड एक्सप्रेस ऑफ फोर द इनिशिएशन स्टेप शुरुआती स्टेप में एच प्लस जुड़ता है तो जैसे कि एल्कोहल है ठीक है इसमें लोन पेयर है तो एच प्लस के साथ ये कनेक्ट हो जाता है तो प्रोटोनेशन हो जाता है एल्कोहल का तो ये एच प्लस यहाँ पे लग जाएगा फिर ये यहाँ से टूटेगा तो कार्बोकेटाइन बनता है फिर उसके बाद इधर का एच उधर का एच इधर का एक एच निकल जाता है और तब जाके ये एल्किन बनता है फर्दर में क्या होगा एल्किन बन जाएगा और एच प्लस निकल जाएगा तो मेनली आपको क्या ध्यान देना कि पहले स्टेप में एच प्लस जुड़ता है तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मोलिक्यूल विल टेक प्लेस जब हम एल्कोहल से एल्किन बनाते हैं पहले स्टेप में एच प्लस जुड़ेगा फिर वाटर निकलेगा वाटर निकलने के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसका हार्डन का इलेक्ट्रॉन पेट इधर आ जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और एच प्लस आ जाता है तो पहला स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मोलिक्यूल अब और फर्स्ट सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है आइसोट्रोपिक का मतलब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं उनके अंदर अलग अलग डायरेक्शन में सम फिजिकल प्रॉपर्टीज वैल्यूज चेंज जैसे रेजिस्टेंस है या स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होता है क्योंकि उनमें अलग अलग डिस्टेंसेज हैं फिक्स है पर इनके अंदर आइसोट्रोपिक में एवरेज में सेम आ जाती है प्रॉपर्टीज तो अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर ठीक है बच्चों इन दो इसको भी हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलेवन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर सेलिसिलिहाइड सेलिसिलिहाइड बनाने के लिए हम लोग कौन सा रिएक्शन यूज करते हैं सेलिसिलिहाइड बनाने के लिए हम लोग रीमर टीमर रिएक्शन यूज करते हैं रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और एनिवेज के साथ जब रिएक्ट कराते हैं सी एस सी एल थ्री और एनिवेज के साथ जब रिएक्ट कराते हैं और बाद में एसिडिक मीडियम देखते हैं ठीक है तब क्या होता है कि ये यहाँ पे सी एच ओ लग जाता है तो ये सही से लगती है तो ये मल्टीपल रिएक्शन कराता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। एक्चुअल में सी वाटर में क्या है कि पानी में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्ड है तो सॉलिड इन वाटर लिक्विड है ये सॉलिड इन लिक्विड है ठीक है शुगर सोल्यूशन इन शुगर सोल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा स्मोक में क्या है सॉलिड इन गैस इसमें क्या है कार्बन के पार्टिकल्स हैं गैस में ये 22 कैरेट गोल्ड इज ए सॉलिड सॉल्यूशन 22 कैरेट गोल्ड के अंदर जो कुछ पार्ट गोल्ड के अलावा सिल्वर का या कॉपर का होता है 100 परसेंट जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट होता है 
तो उसमें खाली गोल्ड ही गोल्ड होता है पर इसके अंदर गोल्ड के साथ कुछ अमाउंट कॉपर का या सिल्वर का मिला दिया जाता है तो दो अलग अलग सॉलिड्स मिल गए तो इसको हम सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड इज ए सॉलिड सोल्यूशन ठीक है हटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोल्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मासेस एक्चुअल में एल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसलिए एल्कोहल्स की बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होती है जैसे ये एल्कोहल है वहाँ पर मीथानॉल लिख दूँ तो ये ओ एच हो गया और ये मीथेन है मीथानॉल हो गया और दूसरा मीथानॉल के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में तो खाली वेंडर वॉल प्रोसेस है टाइपोल डाइपोल नहीं होता है वेंडर वॉल प्रोसेस होती है तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इंटर मोलिकुलर प्रोसेस पे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है लोएस्ट एस टू एस की होगी क्योंकि तो वाटर के बाद एस टू पी की होगी और फिर एस टू एस की होगी और सबसे कम एस टू एस की होगी क्यों होगी एस टू एस की कम क्योंकि तो वाटर की सबसे कम होती बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा होगी इनकी ज़्यादा इसलिए कि टेलोरियम बहुत बड़ा है डाउन द ग्रुप क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोरियम सबसे बड़ा है साइज बड़ा है वेंडरबॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे और मास भी ज़्यादा है तो वेंडरबॉल ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट एस टू एस सी से ज़्यादा है और इसकी एस टू एस से ज़्यादा है बट वाटर की बढ़ गई क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो हमारा आंसर ये हुआ कि इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा एस टू एस का ठीक है बच्चों तो हमने फोर्टीन क्वेश्चन कर लिए हैं तो आज यहीं तक रखते हैं और आगे के क्वेश्चंस में अगली वीडियो में बनाऊंगा ठीक है तो आप इनकी प्रैक्टिस यहाँ से करिए सी बी एस सी का सैम्पल पेपर है और भी जो पेपर आपको कहीं नेट से मिल जाए किसी को कोई मिल जाए बच्चों के स्कूल में जो पेपर हो रहे हैं वहाँ से मिल जाए उनकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि तो इनमें स्कोर करना मुश्किल होता है क्योंकि तो जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं आपने जरा सी गलती की तो जीरो मिलेगा सब्जेक्टिव में तो आधा नंबर मिल सकता था एक नंबर का क्वेश्चन है आपने थोड़ा सा सही किया तो भी आधा नंबर टीचर दे देते हैं बट ऑब्जेक्टिव के अंदर या तो वन मिलेगा या जीरो लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नंबर ज़्यादा स्कोर करने के बेनिफिट मिलेगा सीबीएसई में भी बेनिफिट मिलेगा और आपकी कॉम्पिटिशन से भी तैयारी होगी ओके बच्चे थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आप इसकी प्रैक्टिस करिए यही क्या करते हैं